はい、えー、こんにちは、えー。それではですね、えー、この動画では6920レーザーテックですね、えー、見ていきたいと思います。えー、4月30日ですね、えー、決算を控えておりますけれども、まあ、今回の決算に関してはですね、若干僕はまたぐのは怖いかなというふうには思っております。コンセナスはね、結構高いんですけれども、やっぱり受注っていうところがまだ戻っては来ないんじゃないかなっていうところで、えー、まあ、レーザーテックに関してはですね、えー、まあ、今期1929とですね、えー、少しこの売り上げの伸び悩みというところがまあ言われていて、まあ、そこのところの回復っていうのが、もうちょっと時間がかかるんじゃないかなというような見方をするのが、まあ、今のところ、ね、コンセンサスとしてはあるのかなと思っています。まあ、そういう意味で、今回はまあ決算を見てからですね、えー、動き出すぐらいな慎重さっていうのがまあ,あってもいいのかなと、そんなような印象です。はい。で、月曜日ですね。月曜日じゃないですね。えっと、これは火曜日ですね。え、決算がありますけれども、まあ、ちょっとそこに向けてという形で、えー、まあね、え、決算の前に、かなりですね、え、値を落とした状態で、え、今回ですね、決算を迎えますので、まあ、内容次第ではですね、ここを反転の起爆剤としてということにも、まあ、十分なり得るかなと思いますので、もう一度足形しっかりとですね、見ていきたいなと思います。はい。で、月足からなんですけれども、まあ、このですね、2022年のこの高値のところですね、これが3万5700のラインですけれども、まあ、このラインを下回る形で今月足がですね、推移をしているというような形です。そして、えー、まあ、1、2、3ヶ月分ですね、えー、この実体部分をすべてアウトサイドしていまして、もっと下げるとですね、これ4ヶ月分全部アウトサイドしてしまうっていうことになりますので、えー、まあ、かなりですね、ネガティブめな陰性になるのは間違いないかなというところですね。そして、えー、出来高見てもらうと、この月ベースでのですね、出来高も、毎、まあ、月毎月こう下がってきているっていうのがわかるかなと思いますね。特に最近でいきますと、かなりいい、ここ2ヶ月は、あ天井圏でですね、揉み合うような展開で、なかなか出来高は伸びない。で、今月足もそうですね。えー、まあそういったところで、やっぱり出来高っていうのが、えー、細ってくるとですね、上へ行く力っていうのがだいぶ、まあなくなっていくっていうのが、これを見てもわかるんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、週足を見ていきたいと思いますが、えー、今週足ですね、金曜日に確定をしていますが、まあ、これだけのですね、4万3000円台から3万4000円台までの下落をした、この大陰線にもかかわらず、1週間かけても戻しはほぼなしと。いうような形で、非常に開発力が弱いということ。まあ、これはですね、えー、まあ、厳しい状況ではあるとは思います。そして、えー、まあ、後ほどもお話ししますが、ここですね、真上のところが結構ですね、出来高だまりとしてはありまして、これが、まあ、3万4700、800あたりですかね。まあそういうところがボリュームゾーンになるよというところです。で、まあただ見方としては下げ止まったようにも見えるというのが、あまあ正しいのかなというふうには思いまして、この3万4千のラインですね。このラインっていうのは、あまあ以前ですね、この登ってくるときにもですね、週足ベースで、えー、まあレジスタンス、あるいはサポートラインとして、えー、まあ意識をね、えー、されているようなラインになっていますので、えー、今回ですね、ここで下げ止まって、1週間ですね、下髭、上髭を長くの、長めに伸ばしてですね、えー、持ち合ったという意味で、では意味のある1週間だったかなというふうに思います。なので、まあ、下げ止まりっていうところでいきますと、この3万4千台のところを、えー、まあ、数日か数週間ですね、かけて、この足型っていうところをですね、サポート固めた上でもう一度上がれるかどうか、まあ、そこをですね、見極めていくような5月になるのかなと、そういう感じで見ています。で、もう一つ上の上限のところでいきますと、3万5千700のところですね、ここが主足ベースで、えー、こちらもレジスタンス、それからサポートラインですね、えー、どちらも過去に機能したラインにはなりますので、まあ、このね、急落の時にはストンとノンストレスで落としてきて、てますが、登る時にはですね、えー、一旦、えー、障害になる可能性っていうのはあるかなと思っています。はい、で、冷やしですね。次に見ていきたいと思いますが、まあ、冷やしで見てもですね、えー、出来高のところですね、一旦上昇はさせてきたんですけども、またですね、ちょっと出来高が500万、600万っていうところまで落としてきているので、これがですね、また盛り上がってくるためには。また800万から900万ぐらい。できれば1000万ぐらいの出来高っていうのがないと、もう一度ですね、これを上向きに上昇していくっていう力は、なかなか難しいんじゃないかなと思いますので、まあ、今後ですね、レーザーテックを上目線で見る場合はですね、まずこの出来高っていうところを一つ重要視する必要があるかなと思います。
それから先ほど言ったこの出来高だまりですね、えー、この3万5000円ぐらいのところにありますけれども、まあ、このラインをですね、まあ、上抜けることが、まあ、今週はできずにですね、えー、引けているということですね。今週は1日もこのラインを引けて、えー、まあ、上抜いていけてないので、まあ、来週決算はね、ありますけれども、そこのところで、えー、こう上抜くような動きっていうのが出てくれば、もうちょっとですね、3万7000円台、3万8000円ぐらいまでの上昇っていうところはですね、えー、十分見てもいいのかなというふうに思います。ただもう一つ懸念材料としては、受給状況ですね。えー、信用改ざん見ていきますと、4月19日、金曜日の段階で、144万株増やしての247万。つまりこの急落をした後ですね、まあ、安いということで、寝頃買いの信用買いがだいぶ入ったっていうのが、まあ、これを見て取れるわけですね。逆に言うと、空売りを入れてた人に関しては、空売りかなり買い戻しを進めていると。こういうような状況なので、えー、ちょっと上値が重いと。そして、え、空売りの踏み上げっていうところでいきますと、えー、この燃料ですね。空売りの燃料っていうところがかなり、今、まあ、減ってしまっているっていう状況になりますので、やっぱりこれレーザーがね、ずっとこう上がってきたところっていうのは、常に空売りっていうところがね、あの、多めに来てたんですよね。売り長の状態っていうのがずっと続いていて、まあ、踏み上げられて上がっているという、まあ、そういう状況がずっとあったわけなんですけども、まあ、今はどっちかというと逆になっていまして、えー、ずるずると下がるような感じっていうふうに見受けられるわけですね。この100万から一気に247万、この増加の仕方っていうのはやっぱかなり重たいというふうに言わざるを得ないというところですね。まあ、プラスでだからさっき言ったように、この出来高っていうところも500とか600万ぐらいまで下がってくると、だんだんこの信用改ざんをこなしきれなくなってくるので、徐々に徐々にまた下げられて、信用買いが増えてっていう悪循環が生まれてしまうということになるかなと思います。一方で期間の空売りの方を見ていきますと、まあ、4月19日からですね、買い戻しの動きっていうのは一応見られてはいますので、まあ、ここのところはそんなに気にすることは今のところはないのかなと思いますね。えー、この9番のメリューリンチなんかはですね、全部買い戻しをしたりとかっていうふうに、まあ、しているわけなので、まあ、ここのところはいいかなと思うんですが、やっぱりこの改ざんが増えて時給がどんどん悪くなっていく。これはですね、えー、ちょっと警戒をしながらいかないといけないかなと思います。それからですね、今日の日中足ですね、金曜日の日中足の話っていうのもちょっとしていきたいと思いますが、今レーザーはですね、まあこういうかなり底値圏を試しているような状況ですので、まだここは底固めっていうふうには見えないと思うんですよね。まあそういう意味で言うと、スイングトレードっていうのは控えた方がいいと思うので、えー、できるだけですね、えー、エントリーするにしてもデイトレで日を仕切ってですね、えー、日をまたがないという形にした方がいいかなと思います。で、そういう意味で、レーザーテックに関してはですね、今日は、えー、まあ、日銀会合もね、あったわけなんですけれども、ここですね、えー、ギャップアップしてからですね、一旦この続き足ですね、この黄色いラインですね、3万3300あたり、まあ、この辺のラインまで戻して、ひげでひ、えー、ね、えー、返してから上昇していくというような流れになっていました。で、レーザーテックは、あの、いつもですね、ライブとかでも言ってるように、ギャップアップ結構弱いんですよね。なので、こういうふうにギャップアップした後っていうのは、前のめりにこれ、えー、寄り付きで買っていくんではなくてですね、一旦続き足付近まで戻してからですね、えー、上昇していく反転っていうところを取りに行く方が、あまあ、うまくいく場合が多いっていうことは、一つ覚えておくといいかなと思います。まあ、そういう意味で言うと、例えば続き足のこういったところで、えー、まあ、エントリーをしていくのもありだし、もう一つはこの水色のラインですね。えー、これは出来高過重平均価格、ブアップラインを僕は出してますけれども、このブアップラインを超えたところ、5分足でね、超えたところを起点としてエントリーをしていくと、上に伸びやすいような動きっていうのがね、まあ、こういったところで出てくるわけですので、ね、まあこういったところをですね、レーザーは狙っていくことで、えー、割とですね、こういったあちょっと苦しめの相場であっても、デイトレであれば取れるよっていうところですね、押、え、さ、ー、えていただくとおいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、どちらにしてもですね、ちょっと需給今悪くはなっていますので、そんな簡単に上にスッとですね、戻るっていうのは、現状かなりですね、状況的には難しいとは思っています。なので、スイングトレードをしたい方はですね、できればこのラインですね、3万5千円のラインっていうところをしっかりと上に抜いてからですね、エントリーをすることにして、まあ、デイでですね、下のところだったら仕切っていって、取れるところを取るというような、そういった戦略で、ちょっと僕もね、攻めていきたいと思います。はい。ということでですね、今回は6920レーザーテックを見ていきました。まあ、引き続き出来高はですね、ある程度ありますし、ボラティティもあって、まあ、デイで触る分にはですね、面白い銘柄かなと思いますので、注目をしていきたいなと思います。
。はい。それではですね、今日の動画参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。また引き続きですね、サロンの方もですね、たくさんのメンバーの方が、ね、コメントを残していただいておりますので、まあ、ズームのね、夜会とかもいつもやっていますので、ぜひ参加してみていただけると嬉しいなと思います。詳細はですね、概要欄の方チェックをしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。